আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু ইউনিভার্সিটি ইংলিশ বিডি ইউনিভার্সিটি ইংলিশ বিডি এ আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে ট্রয়লাস এন্ড ক্রেসিডা ট্রয়লাস এন্ড ক্রেসিডা জিওফ্রে চসারের একটি বিখ্যাত পয়েট্রি জিওফ্রে চসার তিনি মূলত কত সালে জন্মগ্রহণ করেছেন সেটা ওইভাবে নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারে না কিন্তু ধারণা করা হয় তার জন্ম Chaucer and Canterbury Tales, Nan Priest Taylor Motoi, A Troilus and Cressidao, Acti Bicato, Covita. Our A Covita de Covi Shundor Babe, Motto Jugage of Love, She Love Take, Shundor Corefuti to Lesson. J Acta Becti, Bhalova Sharpore, Tar Affair Horpore, Tarje Biog Bedona, Shetaitini Prokash Corresen, Tar A Bicato Covita de Our A Troilus and Cressidar. মূল উপপাদ্য বিষয়গুলো হলো যে মেইন থিম যে বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে এই কবিতাটি লেখা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে কোর্টলি লাভ কোর্টলি লাভ মূলত যে ওই সময়কার যারা প্রিন্স ছিল যারা অ্যারিস্টোক্র্যাটিক ফ্যামিলি ছিল তাদের মধ্যে যে ভালোবাসা তাদের মধ্যে যে প্রেম সেটাই হচ্ছে কোর্টলি লাভ তারপর আরেকটি বিষয় সেখানে বলা হয়েছে এই কবিতাটিতে যে ফরচুন ফরচুন ভার্সেস হিউম্যান চয়েস যে মানুষের ভাগ্য এবং তাদের যে পছন্দ সেই বিষয়টাও এই কবিতাটিতে তুলে ধরা হয়েছে আরেকটি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে সেটা হচ্ছে ড্রিম স্বপ্ন আমরা এই কবিতাটি যখন ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করব তখন এই বিষয়গুলো ফুটে উঠবে এবং এটাতে আরো কতগুলো থিম রয়েছে সেগুলো হচ্ছে জেন্ডার যে ব্যক্তিগুলো কেমন হওয়া দরকার তাদের যে ম্যাসকুলিনিটি তাদের কেমন হওয়া দরকার যে একজন ব্যক্তি হিসাবে তাদের গঠন কেমন হওয়া দরকার সেই বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে এবং আরো একটি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে কোড অফ চিভালরি মানে একজন বীরের যে সাহসিকতা যে একজন বীরের যে বীরত্ব সেই বিষয়টাও এখানে তুলে ধরা হয়েছে এবং এই কবিতাটিতে আরেকটি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে স্টারস এন্ড গডস এই কবিতাটিতে প্রত্যেকটি অংশে মূলত এই কবিতাতে পাঁচটি অংশ রয়েছে প্রত্যেকটি অংশেই গডকে স্বর্ণপর্ণ করা হয়েছে গডকে স্মরণ করা হয়েছে এবং স্টারস যে রয়েছে অ্যাস্ট্রোলজিটাকেও এই পয়েমে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে তো এই ট্রয়লাস এন্ড ক্রেসিডা এই কবিতাটি যেন আমরা সুন্দরভাবে বুঝতে পারি তাই প্রথমে আমরা এর ক্যারেক্টারগুলো আলোচনা করে নিব যাতে করে এই কবিতাটা বুঝতে আমাদের কোনো সমস্যাই না হয় ক্যারেক্টার আলোচনার পরে আমরা মূল সামারিতে চলে যাব এই ট্রয়লাস এন্ড ক্রেসিডা মূলত ট্রয়লাস এবং ক্রেসিডা এই দুইটা নামের উপর ভিত্তি করে এটা নাম রাখা হয়েছে ট্রয়লাস এন্ড ক্রেসিডা যেখানে প্রধান চরিত্র হচ্ছে ট্রয়লাস এবং তার যে বিলাভড ক্রেসিডা সে হচ্ছে দ্বিতীয় চরিত্র ট্রয়লাস সম্পর্কে একটু বলি ট্রয়লাস হচ্ছে ট্রোজান ওয়ার যে এর একজন যোদ্ধা একজন সোলজার তার পিতা হচ্ছে প্রিয়াম যিনি ওই ট্রয় নগরীর কিং এবং তার ভাই রয়েছে হেক্টর প্যারিস এবং ডিফেবাস ক্রেসিডা ক্রেসিডা মূলত একজন বিধবা মেয়ে আর তার বাবা হচ্ছে ক্যালকাস তার বাবা মূলত একজন সোথ শেয়ার তার মানে তিনি ভবিষ্যৎ গণনা করতে পারেন তিনি প্রেডিকশন করেন যে ভবিষ্যতে কি হবে ওই স্টার্সদের এবং অন্যান্য গণনার মাধ্যমে যেটা ওই গ্রিক মেথোলজিতে বিশ্বাস করা হতো সেই জিনিসগুলো সম্পর্কে তিনি ভালো জানতেন এবং সবাইকে ধারণা দিতেন এবং এখানে আমরা আরেকটি মাইনর ক্যারেক্টার খুঁজে পাবো সেটা হচ্ছে অ্যান্টিনোর যিনি ছিলেন একজন মেইডেন একজন গণিকা এখানে আরেকটি ক্যারেক্টার রয়েছে সেটা হচ্ছে অ্যাকেলিস যিনি গ্রিক এর সোলজার খুবই সাহসী একজন সোলজার আমাদের এই ক্যারেক্টারগুলো আমাদের এই ঘটনা প্রবাহকে সামনের দিকে নিয়ে যাবে তো বেশি দেরি না করে চলে যাচ্ছে মূল সামারিতে মূলত আমাদের এই ট্রয়লাস অ্যান্ড ক্রেসিডা পাঁচটি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে আমি ধারাবাহিকভাবে এই পাঁচটি অংশকে আলোচনা করব প্রত্যেকটি অংশই শুরু হয়েছে গডকে স্মরণ করার মাধ্যমে এর প্রথম অংশ শুরু হয়েছে গড অফ টর্মেন্ট তার নাম হচ্ছে টিসি ফোন তাকে স্মরণ করে মূলত আমাদের এই প্রধান অংশটি শুরু হয়েছে আমাদের এই যে ট্রয়লাস অ্যান্ড ক্রেসিডা মূলত ট্রুজান ওয়ার্ড যখন চলছিল ঠিক তখনকার সময়ের ঘটনা আমরা বলতে পারি এটা সেটিংটাই হচ্ছে ট্রোজান ওয়ার্ড ক্রেসিডার বাবা ছিল ক্যালকাস তিনি ভবিষ্যৎবাণী করতেন তিনি ভবিষ্যৎবাণী করলেন যে এই ট্রোজান 
যে শহরটি রয়েছে ট্রয়নগরী সেটা গ্রিকরা দখল করবে এবং এটা দখল করে তাদের আয়ত্তে নিয়ে যাবে সেই জন্য এই যে ক্যালকাস ছিল তিনি এই ট্রয়কে ছেড়ে গ্রিকদের সাথে যোগ দেয় তিনি যোগ দেন ঠিকই কিন্তু তার মেয়েকে সেখানে নিয়ে যাননি তিনি শুধু একাই গিয়েছেন পরবর্তীতে ওই গ্রিকদের সাথে তার চুক্তি হয় যে এই ট্রয়নগরী থেকে যে অ্যান্টিনিও নামক যে মেডেন ছিল তাকে সেখানে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে বন্দি করা হয় ক্যাপচার করা হয় যে তার বিনিময়ে এই অ্যান্টিনিওকে ছেড়ে দেবে এবং প্রেসিডাকে ক্যালকাস তাদেরকে সেই ক্যাম্পে পাঠাবে এটা হচ্ছে গ্রিকদের একটা শর্ত যখন তার বাবা ক্যালকাস সেখানে চলে গেল তখন এই বিধবা যে ক্রেসিডা ছিল সেই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগল এবং হ্যাক্টরের কাছে সে নিরাপত্তা চাইল এবং হ্যাক্টর তাকে নিরাপত্তা দেওয়ার অঙ্গীকার করল যে সকল নিরাপত্তা সে দিবে আর এখানে ট্রয়লাস সম্পর্কে একটু কথা বলি ট্রয়লাস মূলত লাভকে সে বিশ্বাস করত না যারা লাভ নিয়ে থাকতো অ্যাফেয়ার থাকতো যাদের তাদেরকে সে মকিং করতো তাদেরকে নিয়ে সে যোগ করত যে আসলে যারা যারা লাভ করে যারা অ্যাফেয়ার করে আসলে তারা হচ্ছে বোকা যেটা এটা নিরর্থক ভালোবাসার প্রতি তার একটা ঘৃণার মতো ছিল যে সে লাভকে কোনোভাবেই সে বিশ্বাস করত না একদিন ট্রয়লাস তাদের এখানে একটি অনুষ্ঠান হচ্ছিল প্যালেস এথেনাতে সে সেখানে গিয়েছিল সেই টেম্পলে গিয়েছিল যাওয়ার পর হঠাৎ করে সেখানে সে ক্রেসিটাকে দেখল তো ক্রেসিটাকে দেখার পরেই ফার্স্ট সাইড লাভ হয়ে গেল তার সে দেখেই তার প্রেমে পড়ে গেল তার ভালো লেগে গেল যে ব্যক্তি এত লাভকে এত বেশি ঘৃণা করত সেই প্রথম ক্রেসিডাকে দেখেই তার প্রেমে পড়ে যায় এবং তাকে পাওয়ার জন্য সে বেকুল হয়ে যায় যে কিভাবে সে পাবে আর এই বিষয়টা নিয়ে হেল্প করে যে ক্রেসিডার যে আঙ্কেল ছিল প্যান্ডারাস সে সেই ট্রয়লাসকে হেল্প করে আর এইভাবে আমাদের প্রথম অংশটি শেষ হয় এবং আমরা দ্বিতীয় অংশ শুরু করতে যাচ্ছি দ্বিতীয় অংশে কবি প্রথমে শুরু করেছেন মিউজ অফ হিস্ট্রি ক্লিউ এর প্রার্থনার মাধ্যমে তিনি প্রার্থনা করেন যে তিনি যে কবিতাটা লিখছেন সেই গড় যেন তাকে এই কবিতাটা সুন্দরভাবে লিখতে তাকে সাহায্য করে মূলত প্যান্ডারাস যে ক্রেসিডার যে আঙ্কেল ছিল সে ছিল প্রেমে ব্যর্থ সে মনের কষ্টে দুঃখে যখন দেখল যে তার প্রেম নষ্ট হয়ে গেছে সে তার লাভ লাভে সে সাকসেসফুল হতে পারেনি তখন ট্রয়লাস যখন ক্রেসিডার প্রেমে পড়ল তখন প্যান্ডারাস সিদ্ধান্ত নিল সে যেহেতু প্রেমে সফল হতে পারেনি সে অবশ্যই ক্রেসিডা এবং ট্রয়লাসের মধ্যে একটা সম্পর্ক সে গড়ে তুলবে এবং এই ট্রয়লাসকে সে বিভিন্নভাবে ইনফ্লুয়েন্স করতে লাগলো এবং ট্রয়লাসকে সে বলল যে তুমি চিঠি লিখো এবং ট্রয়লাস চিঠি লিখল এবং সেখানে সর্বাত্মকভাবে সাহায্য করলো সে প্যান্ডারাস তো এই বিষয়টা নিয়ে একদিন ক্রেসিডার সাথে প্যান্ডারাস কথা বলল অনেকক্ষণ কথা বলার পর লাস্টে গিয়ে সে বলল যে ট্রয়লাস তাকে পছন্দ করে এবং ট্রয়লাস তাকে পেতে চায় যেভাবে হোক তাকে পেতে চায় যদি না পায় তাহলে ট্রয়লাস সে মারা যাবে সে আত্মহত্যা করবে এবং এর মধ্যে সে ক্রেসিডাকে প্যান্ডারাস বোঝায় সে যেহেতু বিধবা তার নিরাপত্তা দরকার এবং সে আস্তে আস্তে বড়ি হয়ে যাবে এই কারণে তার একটি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া দরকার আর সে এভাবেই ক্রেসিডাকে সে ট্রয়লাস সম্পর্কে বোঝালো তো ট্রয়লাস একদিন যুদ্ধ থেকে ফিরে আসছে আসার পর সে প্যারেড করছিল আর ক্রেসিডা জানানা দিয়ে তাকে দেখছিল এবং দেখার পর তাকে মনে হচ্ছিল যে সে বীর দর্পে তার কাজগুলো করছে এবং তখনই এই ক্রেসিডার ট্রয়লাসকে অনেকটা ভালো লেগে যায় আর ক্রেসিডা তখন সেখান থেকে বের হয়ে তার বাগানে চলে যায় বাগানে গিয়ে দেখে যে অ্যান্টিগো গান গাচ্ছে এবং সে গান তার খুব ভালো লাগে এবং গান শোনে এবং সেখান থেকে সে যখন ফিরে আসে সে যখন ঘুমাতে যায় তখন সে একটি স্বপ্ন দেখে স্বপ্নটি হচ্ছে যে একটি ইগল তার কাছে আসলো যে তার হার্ট যে হার্ট বের করে ফেললো কিন্তু তার কোনো পেইন হলো না এবং হে হার্টটা বের করে যে ইগলের যে হার্টটা ছিল সেই হার্টটা তার ভিতরে স্থাপন করলো এবং ঘটনাক্রমে তাদের মধ্যে যে চিঠি আদান প্রদান এই প্যান্ডারাসের মাধ্যমেই চলতে লাগলো এবং তাদের মধ্যে একটি সম্পর্ক শুরু হলো তো একদিন প্যান্ডারাস সে পরিকল্পনা করল যে তাদের দুইজনের মধ্যে যেইভাবে হোক মিট করাতে হবে তো পরিকল্পনা অনুযায়ী সে ডিফোবাসের কাছে গেল সেখানে যাওয়ার পর তাকে বলল যে এই ট্রয়লাস এবং ক্রেসিডার মধ্যে একটা দেখা করাতে হবে যেভাবেই হোক তো তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী ডিফোবাসের যে ডিফোবাসের যে প্যালেস ছিল সেখানে ক্রেসিডাকে ডাকলো ক্রেসিডাকে ডাকার পর যখন ক্রেসিডা সেখানে গেল তখন তারা আলোচনা করতে লাগলো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে লাগলো কিন্তু এরই মধ্যে 
पैंडारास ट्रयलस के आगे से नहीं रेखे एवं तुम्हें बेडे शुए पड़े और तुम्हें अशोक भान कर असुस्थ एवं ट्रयलस ठीक ओटाई कर लो से बेडे शुए पड़ल और से अनेक असुस्थ से ही भान करल एवं से ही चेम्बारे डिफोबास चेम्बर छो से ही चेम्बारे क्रेसिडा के रेखे पैंडारास डिफोबास चले गल तरह मध्य जो देखा ओ चेम्बारे डिफोबास चेम्बर से तरह देखा सेटाई छो तर मध्य प्रथम देखा इरपर तृत्य अंश शुरू हलो तृत्य अंश शुरू है भेनस के स्मरण कर गडेस अफ लाभ पैंडारास तर मध्य चिठी आदान प्रदान करेसिटा के आो बोझा जो तरह एक प्रोटेक्टर दरकार ट्रयलस के से बोझा जो तुम्हें हम एकम्र क्रेसिडार प्रोटेक्टर यह तर मध्य सम्पर्क चलते लगल एवं एरपर ता अनेक बार ता मिट कर लो तर मध्य चिठी आदान प्रदान हल एवं ता एक अनेक राते काटिए तो एक दिन पैंडारास क्रेसिटा के तार जे पैलेस से आमंत्रण जान पैंडारास पैलेस से इनविटेशन क्रेसिडा आसल क्रेसिडा आसार पर से डिनार कर लो कि एर आगे पैंडारास ट्रयलस के से रेखे तो हटात कर झड़ बिस्टि गल ये झड़ बिष्ट मध्य क्रेसिडा के से तर जे पैलेस से जाते दे से बल जो आज के रत तुम एखे थे जाओ पर दिन जासिडा के तर चेम्बारे पाठ दिल जो आज के रत से ट्रयलस के पैंडारास एक आलखल्ला पड़े तरह नहीं गल क्या देखे क्रेसिडा से रिजेक्ट कर लो जो तरह पचंद नए क्यों पैंडारास तर बुझिए तरह दूज के आर एक साथ दिए दिल और से रत तरा एक काटाल एर मध्य पैंडारास ट्रयलस के बल जे तुम्हें हुईलर ऊर्धे आने भाग्य जो चाका से टपे आंतु ये भाग्य ये फर्चून एट जेको समय चेन्ज हो जो पे सो बी केयरफुल तरह चतुर्थ अंश शुरू हलो चतुर्थ अंश मार्सर प्रेयर दिए शुरू है गड अफ वार अंशे ट्रय ग्रीकर साथे जो कैलकसर जो चुक्ति जे एंटेनियर परिवर्ते मे क्रेसिडा ग्रीक दे कैम्पे थक कथा जो ट्रयलस शुनल और क्रेसिडाओ शनल ता मन भर अनेक आघात पेल इभन पैंडारास अनेक आघात पेल जे क्रेसिडा एखान ओई ग्रीके चले जा ट्रयलस पागलर मत हो गल की कर बुझते पैंडारास के बिल जो कि करब किस बुझते पैंडारास बलो तुम्हें एक क्ज करो क्रेसिडा ओ दिखे चले जा ग्रीके चले जा तर कैम्पे चले जा तुम्हें अन् एक अफेयर करो तक ट्रयलस बल जो वीर के शोभा पाए ना एक जो वीर हिसाब से सम्मान हानि एम को क्या करतेब ना तक बलो क्रेसिडा के लिए तुम पाली जाओ ट्रयलस तक बलो जो एक वीर क्या एरक होते एक जन के लिए से पाली जाए तक पैंडारास बलो तुम क्रेसिडारे सत्त करो तक ट्रयलस क्रेसिडारे सत्त करलो सत्त करार पर क्रेसिडा के बलो चलो पाली जाए कंतु क्रेसिडा इटे रिजेक्ट कर लो क्यों से आश्वास दिल जो जाने बाबा के बुझिए दस दिन मध्य चले आसब भाराक्रांत हृदय ये ट्रयलस से रे गल पर दिन सकाले क्रेसिडा से ग्रीकर कैम्पे चले गल पंचम पर्व यह तीन बचर पार हो ग क्रेसिडा और एलो ना प्रथम दस दिन से पागलर मत अपेक्षा कर शेष सेकेंड पर्त अपेक्षा कर क्रेसिडा फिर आसु से फिर आसें अनेक बार से क्रेसिडा के लेटर कर चिठी पाठिए कंतु से ओभवे को रिप्ले दे तो एर ही मध्य ट्रयलस एक स्वप्न देखे एक स्वप्न देखे जो एक बन्य शुकर क्रेसिडा के तर आर्मे को नहीं जा तर बाहूते नहीं जा क्रेसिडा ये बन्य शुकटे छो बटे छोता बार बार किस कर तो स्वप्न देखार पर से कैसेंडर का गल कैसेंडर का गए जिनटी बल तक कैसेंडर बल युकटा हे आक एफेयर जो अन्न एक एफेयर क्रेसिडा कर मीन कर क्योंकि से विश्वास कर लो ना से क्रेसिडा के लाभ कर फिर एलो से आर क्रेसिडा के चिठी लिखल कंतु से ओ भाव को रिप्ले दिल ना एखे बंधुरा एक कथा रखी जे ये क्रेसिडा से जो ग्रीक कैम्पे गल ग्रीक कैम्पे जाने एक जो सोल्जार छो डिओमिडिस डिओमिडिसर सात हलो सर पर डिओमिडिस अफार कर लो लाभ अफार एवं क्रेसिडा से एक्सेप्ट करल कारण एकटाई तरह निरापत्ता दरकार 
আর সেখানে একমাত্র ডিওমেডিসি তাকে নিরাপত্তা দিতে পারে এবং তাদের মধ্যে একটি প্রণয় চলতে লাগলো আর এদিকে ট্রয়লাস তার মনের যে দুঃখ বেদনা সেটা নিয়েই বাঁচতে লাগলো এবং বারবার চিঠি পাঠালো কিন্তু সেটা রিপ্লে খুব অল্প সংখ্যক রিপ্লে আসলো তার ওইভাবে কোনো রিপ্লে ট্রয়লাস পেল না তো একদিন এই ট্রয়লাস গ্রিকদের একটি নৌকা ক্যাপচার করলো যেটা ছিল ডিওমেডিসের তো সেখানে সে একটি জিনিস দেখলো যে একটি ব্রোচ একটি ব্রোচ সে সেখানে পেল আর সেই ব্রোচটা ছিল ট্রয়লাসের ক্রেসিটাকে দেওয়া একটি ব্রোচ ঠিক ওই ব্রোচটাই সেই নৌকাতে পেল তখন সে একটু বিশ্বাস করল যে না ডিওমেডিসের সাথে তার একটি সম্পর্ক হয়ে গিয়েছে তাহলে এই ব্রোচ কোথা থেকে আসবে এটা তো তার দেওয়া ব্রোচ তার যখন ক্রেসিডা এখান থেকে চলে গেল তার স্মৃতি হিসাবে সেই ব্রোচটা সে নিয়ে গিয়েছিল কিন্তু এখন সেই ব্রোচটা পাওয়া গিয়েছে ডিওমেডিসের যে নৌকা সেখানে এই প্রথমবারের মতো যখন এই ঘটনা দেখল যে সত্যি ক্রেসিডা টয়লাসকে বিট্রে করেছে তখন পেন্ডারাস আর কিছুই বলতে পারল না এতদিন যত কিছু করেছে তাদের এফেয়ার করার জন্য যত চেষ্টা করেছে আজকে সে নীরব হয়ে গেল সে তার ভাগ্নি ক্রেসিডা তাকে নিয়ে সে খুবই সরি টয়লাসকে সরি বলল এবং রীতিমতো সে ক্রেসিডাকে হেট করলো তারপর এখানে বন্ধুরা একটি ছোট্ট গল্প প্রতিস্থাপিত হয়েছে যে ট্রয়লাসের মৃত্যুকে নিয়ে যে ট্রয়লাসের মৃত্যুটা কিভাবে হয়েছে তো এই ট্রয়লাস সে গ্রিকে গ্রিকদের সাথে যুদ্ধে অবস্থান করে সে যখন যুদ্ধ করছিল ডিওমেডিসের সাথে যুদ্ধ করছিল কিন্তু ডিওমেডিস এবং ট্রয়লাস যুদ্ধ করা সত্ত্বেও একজন আরেকজন হাতে মরেনি এই ট্রয়লাসকে হত্যা করেছে অ্যাকিলিস আর এই হত্যার মাধ্যমেই আমাদের এই পয়েমটি শেষ হয় বন্ধুরা আমরা কিছু সিম্বলস নিয়ে আলোচনা করব সিম্বল প্রথম রয়েছে দ্য হুইল অফ ফরচুন হুইল অফ ফরচুন হচ্ছে যে ভাগ্যের চাকা যে এটা মানুষের ভাগ্যটা যখন ঠিক চাকার উপরে থাকে তখন তার ভাগ্য ভালো থাকে এবং এটা যে কোনো সময় চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে এরপর রয়েছে দ্য ব্রোচ ব্রোচ হচ্ছে ট্রয়লাস যেটা পেয়েছিল ডিওমেডিসের নৌকায় এবং সে এটার মাধ্যমে সে কনফার্ম হয়েছিল যে ডিওমেডিসের সাথে তার একটি সম্পর্ক রয়েছে এবং ক্রেসিডা তার সাথে বিট্রয় করেছে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এরপর আমরা আরেকটি সিম্বল পাব দ্য চিভালরিক নাইট চিভালরিক নাইট হচ্ছে ওই মধ্যযুগে যারা দুঃসাহসিক যারা সোলজার ছিল যারা সৈনিক ছিল তারাই হচ্ছে এই চিভালরিক নাইট এই চিভালরিক নাইট মূলত সিম্বলাইজ করে যে ওই সময়কার যারা সাহসী যোদ্ধা ছিল তাদেরকে এবং এটি এই পয়েমের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এরপর হচ্ছে যে স্বপ্নে দেখা সে ইগল যেটা ক্রেসিডা দেখেছিল ওই যে ইগলটা রয়েছে এটা মূলত ট্রয়লাসকে ইন্ডিকেট করে ট্রয়লাসকে সিম্বলাইজ করে এবং এখানে আরেকটি রয়েছে যেটা বর্ণশুকা বা বোয়ার যেটা ট্রয়লাস স্বপ্নে দেখেছিল সেটা মূলত সিম্বলাইজ করে ডিওমেডিস বা অন্য একটি যে ক্রেসিডার যে অন্য একটি লাভ সেটাকে সিম্বলাইজ করে এবং আরেকটি রয়েছে দ্য লেটার এই লেটারটা মূলত যে ওই সময়কার যে কোর্টলি লাভ যে ভালোবাসার বন্ধন সেটাকে বোঝায় বন্ধুরা আমরা অল্প পরিসরে এই বড় একটি কবিতাকে সামারাইজ করেছি এবং আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি এরপরে যদি আপনাদের মনে কোনো সুপ্ত প্রশ্ন থেকে থাকে সেটা অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে জানাবেন আর আপনাদের যদি কোনো ভিডিওর রিকোয়েস্ট থাকে সেটা অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে জানাবেন আর যদি আপনারা মনে করেন আমাদের এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের কোনো হেল্প হচ্ছে তাহলে অবশ্যই আপনাদের যারা ফ্রেন্ড রয়েছে তাদেরকে বিষয়টি জানাবেন তারাও যেন এটা থেকে উপকৃত হয় আর আপনারা যখন উপকৃত হবেন তখন আমরা মনে করব যে আমাদের সফলতা সেখানে আর পরবর্তী ভিডিও অপেক্ষায় থাকুন ইনশাল্লাহ আমরা পরবর্তীতে আরও ভিডিও নিয়ে আসছি সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম